一九九零年九月三日，距四郎出生还有十几天，有一个南北超级奇星对抗赛，在大连举办，这是其中的一局。红方智多星李来群，也就是神算吧，黑方是胡司令，很是精彩，上了仙人指路对足底炮，神算的中炮，胡司令补象，编码编码，直居横居。红方兵九进一，这个棋我的先活通了，你的受制，谁先冲谁合适。黑方居一平四，上马，寻和居，发现问题解决问题，可以充足了。神算的居一平二，司令挺足，吃足当然可以了，谁能挑出毛病来？但里头他开玩了，炮八进六，这啥造型啊？卡住象眼，红方准备进居捉鳖马了。当时司令呢是充足过河，然后平居宝马，挺委屈。当时九零年嘛，后来经过大师们的拆解研究，最佳招法是拐角马。两个作用，一个保护中卒，一个保护八路炮。如果红方进居抓，黑方就退炮。哎，打着车呢，红方退到巡河，吃兵拱车先手，红方坐掉，然后再补士，不让红方打马。这棋还是四平八稳。由于这步进炮呢是第一次出现，司令也没什么准备啊，就把这兵给吃了。那红方进车抓鞭马，你没法退炮了，一退这丢了。自己逃马也不行啊，往前跳炮打，往后跳啊，那红方平炮再抓，你跳出来红方下底炮了，这个黑方肯定也是不满意啊，所以此处呢只好平居宝马了，很委屈啊，往下走神算的马九进七，这是要干啥呀？拆中炮打一串啊，要得子。黑方向下充足，红方炮打中卒一将。如果补士四进五，输了。红方弃车砍马，你不能吃，下底炮绝杀。有象无非，那不能吃不又丢子了吗？这里只能补这个。李特大，马七进五又来了，这是要往前跳了。可能有人想到平车压马。捉中炮，那也吃亏啊，红方会炮击中士，你挑了，他在吃鞭马。司令想想还是算了吧，平炮，来个铁桶阵，看你怎么攻。李特大进居瞄准视角炮，四子过河，但胡司令一瞧，你居的位置我可以利用一下，平居抓炮，这个时机刚刚好。现在红方是不能够打中士了，拆解一下，黑方吃炮，红方吃马，黑方平车再抓炮，炮一动就踩车了，红方只能这样。但由于红方右车的位置有点怪，黑方有一招这个，吃着炮打着车，红方只能躲了，砍炮，坐掉，吃。得子，当然红方会吃足。那这个棋黑方完全不怕了。当时红方进居过河，司令立马抓炮，躲开，退炮打车。这个视角炮是有根的，只能躲。之后再走一招平炮，没猜错的话，应该是想往这跳踩车，跟红方换子儿。神算的不同意，再次退居。黑方炮六退二，走得好，可以跳拐角马，踩车吃炮。红方还得躲车，司令跳马对子儿，红方吃足对车，不能直接换炮过来了，跳马，吃车踩掉。红方平车抓炮。黑方进马踩炮对杀，不换
退炮打足。司令马一进二，家里炮不管了，神算的把兵送掉，吃了，砍炮。他原本是这么想的：黑方打串红方炮击中士。你吃炮我就逃车呗，我多吃个士。你打车我也打车啊。这将着军呢还能抽个马，但他万万没想到黑方他不打串冲卒过河，这是个妙手。马上啊，平卒拱马将狮子夺回。李特大，退炮先打马，黑方退到底线。然后，这马不管了，不敢管了，你不能冲兵啊！平卒拱，你往这儿跳啊！那黑方打车呢？三四五没点，六有根，一那那更不行了，逃马不叫骑呀、啊！当时来个劲炮，小马不管了。那就平卒呗，补象，吃马，拱掉，平局抓炮，躲一步，这个打车死不了，那就进车再抓炮，逃炮，捉马，把这车啊用到极致了，往边路蹦，退一步车，一会儿就朝上运马，红退马，打车。对彩，不换，红方也得逃啊。黑方马七进六，刚才黑方是有些危机的，但是现在化解了，准备反扑啊。现在要砍士，红方补一个。这时候司令来了一招飞龙在天，主要是活马可以往这蹦，神算的退炮。你要是跳，我就平炮吃足。黑方抓炮，直接沉底。这棋走的硬啊！黑方还是不能跳马，底象不能动。这车卡住高象，红方可以平炮将军，有攻势。两位大佬，这个攻防是真精彩啊！那现在黑方也走不出棋啊，平车要对。红方一想，我吃车，你踩掉，那中兵就死了呀。凭啥呀？躲车。司令说：“我早就算到了，知道你不能换，退马踩炮，红方躲开，黑方在进炮，神算的冲兵拱象，先不管，进马踩炮，再次沉底，黑方进车锁喉，红方平车对攻，黑方一瞧没吃象。”那我先飞走吧。下底将军，落势，再退一步，来齐了。进炮将啊，平车捉象捉马呀，都可以走。那此处肯定是上士稳健呢。司令架中炮，来吧。红方下底将一军，上士，分鞭炮。老将做出来，将上。将退，火力不够啊！跳马，司令呢也跳，瞄准中象了啊！红方将一军上将，之后应该走什么关键了？这里很是复杂。首先，红方进攻不行，你跳马，黑方就踩象；你吃足将，黑方可以平炮挡，没有杀棋。反而黑方这马一旦来到中间。左右能卧槽，很凶。现场李特大走的是飞龙在天，这也是人类能想象出来的最佳招法了，合情合理。但四郎用软件拆解了一下，最好的一招棋是退车。这玩意儿谁能想到吧？黑方这里也只能退将，红方将一军再回来，双方无限循环，最终和棋。那有人说黑方踩象不行吗？有根呢，这就输了。红方会打底象，
，双炮在左，车在右，马随时能往上窜，而黑方进攻就停滞了。你这马左右都不能卧槽。咱们再来看一看，你要是把象飞走不让打了，那红方就进马。你现在吃象，红方进马蹬卒一将，老将是不能躲的，只能垫炮，红方吃马。由于时间关系，咱们就拆到这儿看实战。说过了，这里红方正招应该是退车，确实挺难想象的。实战里头的飞龙在天，不让踩，司令吃掉中兵，这个棋就占优了。红方进马不管了，这是个败招，红方应该是退车巡河，但幸运的是。胡司令也没发现，此处黑方有一步惊天妙手，虎口献马，带响了，红方只能吃，进马将，上士，再将，老将在外边出不来，还得动士，踩掉，往外走，平炮绝杀，就是这么个棋。回到现实。司令没有选择弃马连杀，到底怎么回事不知道。现场来了一个马三进五，这个也挺狠，用前马挂脚就死了。红方炮将，称势，没齐了怎么解杀呀？只好弃马一将，黑方踩掉，红方炮击底势，解杀还杀，来看看吧。重炮一将，老将上三楼，平车抠，电马吃马绝杀。这同时还打着车呢啊！司令没慌，进马炮将，红方落象，然后平车抓后炮，把这杀棋解了。红方躲炮，平将，出帅，下底车，可以踩象了。神算的退车防守，接着黑方落象，下底炮，平将，炮战王位，退车足林，捉一下马，将军回去，进马过河，弃子了。如果吃了黑方再一跳，红方就只能砍了，他挂脚杀。卧槽杀你一个车防不了啊，所以只能砍。李特大说啥也不给，将军，电炮，海底捞月，这是最后的考验了。他准备弃车杀炮，不管用什么吃红方炮打车。司令啊，平车抓象叫杀，红方出帅，黑方进马踩象。一招毙命！到这儿红方投了，红方如果吃马，黑方就接着踩。有杀棋，平局将不能电视，只能回去卧槽就死。如果提前上帅，黑方这样将，上三楼一步杀，退到底线，那就进马将。中路有炮。上二楼，居将不管往哪躲，平居砍士绝杀，学名拔黄马，这盘棋太精彩了！我是次郎，棋友们关注点赞，下期再见。